Jag ska visa det här med derivatans h-definition. Så det jag gör då är att jag säger det att derivatan är detsamma som limes. H går mot 0 för f av x plus h minus f av x dividerat med h. Det vill säga då limes h går mot 0. Och så sen så stoppar jag in x plus h istället för x där. Så får jag alltså ett, en kvot som ser ut så här då. x plus h inom parentes upphöjt till 2. Minus 1 dividerat med x i kvadrat. Så där Dividerat med h. Det här är det samma som limes h går mot 0. Sen är frågan, vad ska vi göra av det här då för att göra någonting vettigt? Och då tittar jag på den här täljaren och så tänker jag, det skulle vara väldigt bra att sätta det här på ett gemensamt bråksträck. Så att jag gör jag korsvis multiplikation av nämnarna. Så jag tar den nämnaren och multiplicerar med täljare och nämnare där. Och jag tar den nämnaren och multiplicerar med täljare och nämnaren där. Så att då får jag följande, x i kvadrat. Dividerat med x i kvadrat, parentes, det där då, x plus h inom parentes 2, minus, och så tar jag den då, det blir då x plus h i kvadrat, dividerat med x i kvadrat, x plus h i kvadrat, så där dividerat med h. Nu ser jag att jag har gemensam nämnare. Så att då sätter jag de här två bråktalen, bråktalen på ett gemensamt bråksträck. Så får jag limes. Och h går mot 0. Och nu gäller det att hålla koll på alla plus- och minustecken. Så man inte gör någonting galet. För här är det väldigt lätt att någonting blir fel. Så det jag har då det är x i kvadrat minus parentes x plus h slut parentes upphöjt till 2 dividerat med x i kvadrat x plus h så där dividerat med h och det här dividerat med h det kan jag skriva som h genom 1 för det jag nu gör det är att jag väljer att sätta det här på ett gemensamt bråksträck för att se hur det börjar se ut för att sen eventuellt kunna göra någonting roligt med det här. Eh, lika med limes h går mot 0. Så, och när jag tar det bråktalet multiplicerat med det, det bråktalet så får jag följande resultat x i kvadrat minus parentes x plus h inom parentes upphöjt till 2 och så sen här får jag h x i kvadrat x plus h i kvadrat nu fick jag ett ett bråktal eller en parentes för mycket här jag ska ta bort den det ska vara multiplicerat där så där vad kan jag göra åt det här då? Jo, det jag gör här det är att jag tar och utvecklar täljaren här. Så vi får limes. H går mot 0. Och så sen så ser jag här då att jag får ett bråktal här. Och där får jag x i kvadrat. Sen får jag minus parentes x i kvadrat plus 2xh plus h kvadrat. Här nere så får jag samma sak igen. h x i kvadrat x plus h kvadrat. Lika med, lika med limes h går mot 0. Så. Tar bort parentesen här som finns. Så får jag alltså x i kvadrat minus x i kvadrat minus 2xh minus h i kvadrat. 
dividerat med h x i kvadrat x plus h i kvadrat. Limes h går mot 0. Vad kan jag göra nu då? Jo, här så ser jag ju att jag har två stycken likadana termer uppe i täljaren. Det som skiljer det är tecknen. Så där har jag plus x upp till 2 och där har jag minus x upp till 2. Så de kan jag förenkla bort. Så kvar får jag då minus 2xh minus h i kvadrat dividerat med hx kvadrat x plus h kvadrat. Så. Limes h går mot 0. Jag har ett h i första termen och jag har även h i andra termen. Så jag faktoriserar ut ett h. Så jag får h minus 2x minus h. Sen får jag h x i kvadrat parentes x plus h i kvadrat. Sådär. H dividerat med h, det går en gång. H dividerat med h, det går en gång. Så kvar får jag limes. H går mot 0. Av följande, minus 2x minus h dividerat med x i kvadrat. X plus h i kvadrat. Vad är det nu som händer när h går mot 0? Jo, när h går mot 0 så går det där mot 0. Så kvar här uppe kommer jag bara att få minus 2x. Minus 2x. Och vad händer här nere? Jo, när h går mot 0 så kommer det där h att gå mot 0. Och x plus någonting som är nära 0, det blir bara x kvar här. Så här får jag x i kvadrat gånger då x i kvadrat. Det här kan jag skriva som minus 2x dividerat med x upphöjt till 4. Jag kan dividera med ett x här. Och då får jag en etta. Och jag kan dividera med ett x här. Då får jag kvar en trea. Så jag får alltså då minus 2 dividerat med x upphöjt till 3. Och det här minustecknet, det kan jag flytta ner och skriva så här. Oj, här ska det stå en 2. Naturligtvis, 2, x upphöjt till 3. Och då har jag med hjälp av derivatans definition visat det att om jag har den här funktionen så är derivatan minus 2 dividerat med x upphöjt till 3. Så.